跳，跑，走。多般配的一对啊！<笑>哎，怎么还叫阿姨呀、啊？嗯，妈，哎，<笑>哎呀，正好今天难得聚在一起，大家应该庆祝一下，我们一块儿吃个饭吧。哎，彩霞，你说呢？呃，你看这安排吧。哎，等等，快订酒店、哦！爸，订酒店。好。哎，我还要去公司处理点工作。今天是你结婚，就不能休息一天吗？结婚也不能耽误工作呀。彩霞，要不我们一起吃个饭，我们也庆祝一下我们成为亲家啊！哎呀，这新郎新娘都不在的，下次吧。啊，就是就是。哎<笑>、啊，那行，呃，这个，这个拿着，恭喜、哎、恭喜！哎呀，哎呀，同喜同喜，<笑>给街坊邻居都发一发。哎，好好好。<笑>吃糖吗？不吃。嗯，好
好甜啊！喂，陈总。啊，介绍公司啊？不用了，我忘跟你说了，我还没来得及跟你解释呢，我不离职了。好，我明天再给你解释。谢谢陈总。看来就算你离开一城，陈一鸣也帮你找好了新的公司。这个偶像认的真值。陈总是看我突然被离职，怕我找不到工作，才给我介绍公司的。那你的意思是怪我了？我是说陈总人很好。那你怎么不让他给你搬家呀？哦，对了，还有一点我要告诉你，到我家只许住客房，不许乱动我东西。哦，小气。离，你怎么这么狠心啊？竟然悄无声息的结婚了！我昨晚跟你说过了呀，谁知道你来真的呀？我昨天还在睡觉，我迷迷糊糊的，以为在做梦。你真的狠心丢下我一个人啊？嗯，要不然我明天再搬。算了，你好不容易修成正果，我可不能拖你的后腿。你真的已经想好了，不后悔？嗯。你等等。恭喜我的离正式步入已婚妇女的行列。哎，不好意思啊，我帮你收拾一下。小七，嗯，以后你一个人在家，少吃点垃圾食品。晚上睡觉的时候，记得把门反锁上。还有默默的猫粮，一定一定要按时喂，知道吗？我江一成这个情敌不共戴天，他现在还不喜欢我，还不能算是你的情敌。不过我相信，只要我找到了正确的解码方式，就能像攻克编码障碍一样攻克他。李，嗯，虽然这段感情是你先开始的，但是你要切记啊，女人千万不要太主动。就算你对她有十分的热情，也只能表现出五分的，听见了吗？这个你放心。我有一颗理性的大脑，理性的大脑不理智起来才可怕呢。好了，行了行了，不说了，我帮你收拾吧，一会儿我送你。他又不是老虎，我怕他做什么呀？不就是家里多个人吗？有什么呢今天没搬进来。你，你回来了。你怎么穿成这样？跟小学生一样。哦，这是我高中时候买的衣服。质量还挺好，就一直穿着了。哦，你东西都搬完了？嗯。那客厅怎么不开灯啊？不是你说不让我碰家里任何东西的吗？你要是这么听话的话，怎么不乖乖离职呢？那个，早点休息啊。嗯。
你在干什么呀？呃，我吵醒你了。现在都几点了？不好意思啊，我一直都在收拾行李，没来得及吃饭。那你就不能动作轻一点吗？知道了。你帮我干嘛？拿拿拿过来。我煮了两碗，你要不要吃一点、啊？我才不会吃这种垃圾食品呢！再说了，我也不饿。所以，你要吗？浪费是可耻的，你既然吃不完，那我就帮你们。是不是很喜欢吃清炒虾仁啊？你怎么知道？我之前看你吃饭的时候注意到的，早知道我就买虾了。你还打算当半夜做饭？这是我们新婚第一餐，我希望吃点好吃的来纪念一下。我，我，我突然困了，你自己吃吧。记得吃完啊，早点睡。好的。这是我们新婚第一餐，我希望吃点好吃的来纪念一下。浪费是可耻的。你既然吃不完，那我就帮你们。晚安。啊。走，走。啊！结婚协。一，这是根据咱们之前商定的，达成了几项定制的协议。我在后面呢，又补充了同居守则。在家不许大声喧哗，十一点后不许发出声音，不许养尖嘴类的动物，不许在家吃食物味道过重的东西。如果发生了矛盾呢，不许砸东西，不许打人，不许捶玻璃，不许发出呀的大叫。家里的水电气费一切开销都由我来负责，但公平起见呢，所有的家务都需要你来做。客厅、厨房、洗手间这些公共区域不准穿太暴露的衣服。卧室属于私人领域，而私人领域呢是最神圣且不可侵犯的，所以呢，如果有人犯规，要受到惩罚。什么惩罚？惩罚是什么？我还没有想好。哎，等你犯规了再说吧。啊，对了，再加一条，进洗手间必须要关门。我能不能提一个要求？说。嗯，你已经负责所有的开销，我可不可以负责做饭？以后我们能不能一起吃饭？不行，我妈说过了，你根本不会做饭。我不能连吃饭这种事儿还要委屈自己。如果你没有什么意义的话，那就签字吧。
。好了 ，Cheers。这个协议呢，只有一份，放在我这里，你帮我拿到屋里去吧。啊。怎么了？你反悔了？你不是说私人领域神圣不可侵犯吗？你自己去放吧。你，我呢，就是想考验你一下，表现不错，继续保持。江太太的第一天开始了。你下车吧，那边就是公司。还有，在公司少跟我说话。哦。陆离，你终于来了！你昨天请假，我还以为你被江总 delete 了。之前确实是差点被删了，不过我早就申请了数据恢复。昨天也是有点私事儿。哦，哎，回来就好。嗯，不如这样吧，嗯，咱们今天晚上聚餐吧，庆祝陆离同学继续留在公司。好、啊，咱们咱们去吃火锅或者鲜肉堡。我知道南街那边开了一家新的，口碑巨好。哎呀。咱们吃点清淡的，吃炒菜。哎呀，吃什么都行，我买单。哦，那都行。哎，我买单，你们不许抢、啊。哎，这个林，来我办公室一趟。好。哎，那你们定吧。你先去啊，你买啊。谁买？你钱是我，他们不买，反正人家不让买。回来的真是时候，喝杯咖啡。谢谢。嗯，好几天没喝了，还挺怀念这个味道的。你是怎么说服一成改变主意的？嗯，我妈妈和江总的妈妈是高中同学。这么巧？我也是这两天才知道的。就像写程序写到一半，突然发现还给自己留了个后门。不管什么原因，能留下来最好了。陈总，谢谢你一直以来这么帮我。今天我们聚餐，希望你能来。行，要是真的想谢谢我的话，亲自做一顿大餐给我。我们不会做饭。那，那我给你做早餐吧，早餐简单一点。早餐也可以，我等着啊。嗯。哎，天哪呀 ！Linux 和 Java 又离我而去了。老袁，你这头发都有名字了。哎，你能告诉我哪个是男的，哪个是女的吗？这个长的是男的，这个短的是女的。我跟你们说啊，你们一定要珍惜呀、啊！我也是三十多岁才开始掉头发的，小心突如一夜春风来，一根一根都离开。哎呀 ，bug 都改不完，哪还有时间管掉不掉头发？不是老袁，你这就不要操心了。我家没有脱发遗传史。哎，确实，脑力劳动者比普通人更容易脱发。嗯嗯嗯，听听，听听，小鹿，这就叫聪明绝顶，对吧？哎呀，老袁，你把那个防脱发液的链接发我一下啊，也发我一个。哎呀，都不打算吃饭是吗？走走走，吃饭。为了这个 bug， 我大伤元气。我非得补充点能量不可。走，小鹿，走走。我就不去了，你们去吧。那鹿里，我要不要给你带啊？不用，我已经点外卖了。行吧，走吧，走吧。拜拜。林纽斯家伙，就这么走了。林林纽斯。哎呀，你这顶着一头百家姓啊，厉害呀！哎呀。哎、江总，要不要一起吃午饭、啊？不是跟你说了吗？在公司跟我保持距离，被人看到了怎么办？如果被人看到，就说我们俩在汇报工作呗。也
对啊，以正常人的逻辑都不会觉得咱们现在是夫妻关系，真莫名其妙。世界上很多事情都跟半个一样，都是会莫名其妙发生的。饭你自己吃吧。这是附近口碑最好的外卖，不会委屈你的。我不需要。那我们石头剪刀布，如果我赢了，你以后就跟我一起吃饭。那要是你输了？以后就不再缠着我。我向程序组的 F 四们发誓，来，石头剪刀布。他竟然这么想跟我一起吃饭。那就先将就一下，明天想要吃什么提前告诉我，或者有什么需求都行。说的和你什么都能解决一样。这件事情跟编程一样，只要需求清晰，技术能够实现，服务器跟得上，就没有什么完成不了的。嗯，那我想看烟花。市区里不让放烟花。你看，我就说了吧，不要说大话。哎，陆离，你快点吧，老袁的车都在楼下等着呢。啊，啊你们先走吧，他坐我车走。啊，行。等一下，我马上就好。不着急，你慢慢来。不认真工作，净搞这些旁门左道。行，愿赌服输，那我就等你一起吃饭吧。在加班吗？是不是？哎，叔，叔爷。哥八卦一下啊，这个你是怎么说服江总让，让让你留下来的？对呀、啊，江总平时那么有原则，不大可能朝令夕改啊。是啊，那个我的妈妈和江总的妈妈是高中同学，所以哦，是这种关系啊？你有这种关系，你还女扮男装？就是对啊，我之前也不知道呀。哎哎，自罚一杯。必须自罚一杯，你知道为这事儿，我们大家都担心一周了。对，尤其是我这火上，你看我这嘴啊，烂的。哎呀，你看我这眼角也是，都上。来，举杯，举杯，举杯。来来来来来来来。哎，陆离是女生，我们就别灌她酒了。哟，你瞧瞧，陈总这叫怜香惜玉。哎，男生照顾女生也是一种绅士行为吗？哎呀，你们呀
，要我怎么最喜欢听你说话呢？你这一董洁就是一一鸣惊人。大伙啊，我怎怎么了？跟人多学习学习呀、啊，学什么？要不然你怎么就活该你没女朋友？切，你懂什么？你这一天天的。哎呀，不对不对不对不对，你们看啊，这大黄一晚上没干别的，就搁那发信息了，怎么的有情况？情，啊啊，哦，有点小情况、啊。哎，春天又来了。既然你这么问了，我就公布一下。这这，哎哎，不好意思啊，各位兄弟，从今天开始呢，我再也不是一个没有对象的一个野指针了。哎呀，这从加班的时间和频率来看呀。网恋吧，可以啊！哎呦，是不是？这姑娘啊，是我关注了很久的一个游戏女主播。哦，这不巧了，前几天这不奔现了吗？<笑><笑>来吧，祝福我一下吧！哎，恭喜大黄奔现！谢谢谢谢啊！嗯，哎，你说人家女主播能看上你吗？怎么回事？这话题又被你聊得稀碎。我们程序员现在是很吃香的，能陪聊，能陪玩，哎，文能编程序，武能扛电脑，都是程序员。你这话埋在谁呢？哎，大黄说的一点毛病都没有。儿子，你错了，你错了。哎、我继续聊啊，我不联系他吧，他着急。来来来来来，哦，还说要跟我一起吃饭，骗。哦，哎，慢点啊！哎，我先走了，走了，拜拜，注意安全啊！拜拜，拜拜，小心啊！拜拜，陆林，哎，那个你怎么回去啊？我打车回去就行。啊，好，我送的。哦，那好，那个一鸣，陆林，那我先走了。呃，拜拜，拜拜，拜拜，注意安全啊，路上。拜拜，拜拜。陈总，说好了我请客，你怎么又把单给买了？那你更得好好做早餐了。回来的时候给我带炸鸡。走吧，我叫了代驾。嗯、呃，我还得买东西，你先走吧。不管你要买什么，我今晚答应送你回家了。走吧。啊。好的。你也不问我吃什么口味，要一只还是半只？哼。妈，儿子，吃饭了吗？我吃了。是什么好东西呢？你什么事儿啊？嗯，小林呢？我想看看我的宝贝儿媳妇。他跟同事出去聚餐了。那你怎么不去啊？我，我是老板，我去的话，他们还放得开吗？那倒也是啊。那你什么时候去接他？哎呀，我不去，他自己搭车回去。哎呀，你看你一个女孩子那么晚了，肯定会害怕的。你快点开车去接她，好不好？不去。老公，你陪我去接一下小林。我去，你别叫我爸。那还差不多，赶快去啊！哼，看在我妈的面子上，我就去接你吧